स्वागत है मित्रों मैं आपका साथी डॉक्टर नीरज में एक बार पुनः हाजिर हूं एक नई यूटिलिटी ऐप के वीडियो को लेकर जी हाँ दोस्तों एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल पर अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको समय पर मिलती रहे आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत सरकार द्वारा कैशलेस पेमेंट को प्रमोट करने के लिए और कैशलेस पेमेंट में को साकार करने के लिए बनाए गए एक ऐप को लेकर जिसका नाम है भीम ऐप इसकी फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी तो आइए स्वागत करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एन द्वारा इस ऐप का निर्माण किया गया है और इसको मैं इंस्टॉल करता हूं इसको अभी तक चार स्टार मिले हैं इसका मतलब अभी भी इसमें काफी जो है सुधार की आवश्यकता है फाइव मिलियन आज के दिनांक अर्थात दो 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 हजार सत्रह को डाउनलोड हो चुके जैसा कि डाउनलोड हो चुका है अब मैं इसको ओपन करता हूं ये लीजिए ये ओपन हो चुका है अब आपको यहाँ पे आपकी चैनल ये जो ऐप है इसका लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है ये लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हिंदी बांग्ला उड़िया गुजराती और चार अन्य लैंग्वेजों में उपलब्ध है तो हम यहाँ पे हमारी मातृभाषा हिंदी को चूज करते हैं नेक्स्ट करते देते हैं आपका स्वागत है अब अपने मोबाइल से तुरंत राशि भेजें और प्राप्त करें अगला सभी भुगतान भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एन के सुरक्षित नेटवर्क के जरिए होते हैं सारी धनराशि सीधे आपके खाते में तुरंत यानी चौबीस गुना सात चली जाती है धनराशि भेजने या प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें अगला हमें एक्सेस करने की अनुमति दें क्या अनुमति चाहिए होगी इनको एसएमएस सुरक्षित रूप से आपके मोबाइल को सत्यापित करने के लिए फोन टेस्ट यूपीआई के साथ फोन सत्यापित तो आइए शुरू करें अलाउ कर देते हैं अलाउ भीम टू मैक मैनेज फोन कॉल्स स्क्रीन ओवरलेट डिटेक्टेड तो स्क्रीन ओवरलेट डिटेक्ट हुआ है इसको हमें ये पूछ रहा है तो अनुमति प्रदान नहीं है कृपया आगे जाने की अनुमति दे अनुमति सेट ये देखिए परमिशन यहाँ पे आपको परमिशन ग्रांटेड नो परमिशन ग्रांटेड है ग्रांटेड कर देते हैं और ओवरलेस सेटिंग हो चुकी है यहाँ पे तो ये देखिए सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं अब परमिशन दे दी गई है तो अब हम चलते हैं अपने भी मैप में ये देखिए आपका भी मैप खुल रहा है प्रतीक्षा करें कृपया मोबाइल नंबर सिम नंबर वन और सिम नंबर टू तो आपके सत्यापित करने के लिए मोबाइल नंबर का उपयोग करें जो आपके बैंक के खाते में तो अगला प्रतीक्षा दो नंबर से भेज देता हूं मैं इसको और जैसा कि अगला बंदा कह रहे हैं करने के लिए कह रहा है प्रतीक्षा हो रही है चार्ज कट गया है मोबाइल सत्यापित हो चुका है अब हमें पासकोड जनरेट करना है तो मैं पासकोड जनरेट कर देता हूं और पासकोड मैंने जनरेट 
कर दिया है ओके कर देते हैं पुनः सुरक्षित कोड दे देते हैं अब आपको कौन सा बैंक चुनना है तो मैं बैंक चुनता हूं इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है ये देखिए मेरा अकाउंट नंबर आ चुका है आई एफ एस सी कोड भी आ चुका है तो कृपया प्रतीक्षा करें सिक्स डिजिट यू पी आई पिन सेट तो हम ये पिन सेट कर लेते तो हैं अब यू पी आई पिन सेट करते हैं सबसे पहले मैं मेरे एस बी आई जो कार्ड है एक आपका डेबिट कार्ड उसकी अंतिम छह अंकों की संख्या प्रविष्ट करता हूँ तो संख्या प्रविष्ट कर दी है ये लीजिए एक्सपायरी डेट ओहो मेरे पास एटीएम कम डेबिट कार्ड है तो एक बार करके देख लेते हैं शायद ये नहीं होगा क्योंकि इस पर वैलिड फॉर्म है यानी कि अनलिमिटेड फ्री है इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है फिर भी मैं डाल के देख लेता हूँ वैलिड फॉर्म को ओटीपी तो भेज रहा है ये ओटीपी आ गया है मैं पिन सेट करता हूं देखें लेकिन पिन सेट नहीं हो रहा है दोस्तों मैं यहां बता दूं कि ये जो एस का ए टी कम डेबिट कार्ड है ये इस भीम ऐप में नहीं चलेगा आपको इसके लिए ए टी कम डेबिट कार्ड की जगह विशुद्ध रूप से डेबिट कार्ड या रुपए कार्ड का इस्तेमाल करना होगा चलिए कोई बात नहीं मैं दूसरा अकाउंट इसमें ऐड कर देता हूँ तो खाता बदल देते हैं जैसा कि मेरे पास एक और अकाउंट है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का तो ओ का खाता यूज कर लेता हूं ये देखिए मेरे खाते का ये आ चुका है खाता बदला गया है ये मैंने पहले ही ऐड कर दिया था वो सेम प्रोसीजर रखना है आपको आपके ए कार्ड का लास्ट छः अंक लिखने हैं फिर आपको एक्सपायरी डेट लिखनी है और उसके बाद आपको जो है यू पिन बनाना है आप ध्यान रहे कि यू पिन और पासवर्ड हमेशा आपको याद रहने चाहिए बेहतर होगा कि आप इसको रख कर गुप्त स्थान पर रख दे और इसको माइंड में याद रखें तो बैंक खाता है तो मैं देखता हूं कि इस पे स्कैन एंड पे करता हूं तो आप यहां पे जैसे कि प्राप्त करना है आपको तो मोबाइल नंबर व पेमेंट एड्रेस तो मोबाइल नंबर डाल देता हूं जांच कर लिया गया है अब आपका ये कोड है ये राशि आपको डालनी है यहाँ पे टिप्पणी कुछ लिखनी है तो क्यू आर कोड बनाना होगा अब ये कोड बन गया है ये आपका कोड है इस कोड को आपको स्कैन करवाना है और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं होम पेज पे आ जाए इसी तरह आपको भेजना है तो भेजने पे क्लिक करिए और जिस किसी को भी भेजना है तो उस किसी का मोबाइल नंबर लिखिए जैसे कि मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूं कोई भी मोबाइल नंबर ये लीजिए ठीक है और एड्रेस ये देखिए बता रहा है कि लाभार्थी का पेमेंट एड्रेस मान्य नहीं है इसका मतलब अगला जो है वो भीम ऐप का प्रयोग नहीं कर रहा है फिलहाल ठीक है इसी प्रकार आप जो है ये जैसे मेरे को भेजना है दोबारा एक ट्राई करते हैं तो एक नंबर डाल देता हूँ मैं
ये देखिए अगला भीम ऐप का प्रयोग कर रहे हैं हम राशि भेज देते हैं भीम ऐप के थ्रू दस रुपए की राशि मैं ट्राई कर रहा हूँ और इसको कोई भी भेज देते हैं हाई करके भविष्य के लिए सेव भी कर सकते हैं तो जैसे कि भविष्य के लिए सेव कर दिया ठीक है अब भुगतान कर भुगतान हो रहा है अब यू पिन हमें दर्ज करना है तो यू पिन मैंने जो बनाया था वो डाल देता हूँ ओके कर दिया है प्रतीक्षा करें पैसा भेज दिया गया है आपका होम पेज पे आ जाए ठीक इसी प्रकार आपको प्राप्त करना है ये देखिए बैंक की डिटेल भी आ चुकी है कि आपने दस रुपए का पेमेंट किया है अब राशि का अनुरोध करते हैं तो राशि का अनुरोध मोबाइल नंबर फिर से डालते हैं तो ये ही ले लेते हैं ठीक है और इस पे दस रुपए की राशि हम अनुरोध कर देते हैं तो ये अनुरोध भेजा गया है अब वापस आ जाएगा अनुरोध तो अपने को पैसा प्राप्त ठीक इसी प्रकार अगर आपको आपका कन आइकन जो है वो देखना है तो आप यहाँ देख सकते हैं ये प्रोफाइल है ये आपका यू कोड है इसको आप स्कैन करवा के पेमेंट एड्रेस से जोड़ सकते हैं ठीक है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बस कुछ ही देर बाद आपका जो है वो भी मैप आपका इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी बैंक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी लाइन में लगने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है आप घर बैठे या रास्ते में चलते या कहीं पर भी अपने इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं मैं इस ऐप को सूचना क्रांति और डिजिटलाइजेशन में एक महत्वपूर्ण स्थान दूंगा दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में कैशलेस की जो इकोनॉमी है उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें और देश हित में देश के विकास में सहयोग दे सकें आपने देखा होगा कि हम भुगतान तो कर देते हैं टैक्स का लेकिन टैक्स सरकार तक नहीं पहुंच पाता है ऐसी स्थिति में ये ऐप बड़ा ही महत्वपूर्ण है खैर ये सरकार की पॉलिसी है सरकार पॉलिसी को समय समय पर चेंज करती रहती है हमें सरकार की पॉलिसी को बदल ना नहीं चाहिए बल्कि उसमें सही हो आज की इस वीडियो में इतना ही एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त डॉक्टर नीरज मील को इजाज़त अगर कोई आपको इस ऐप से संबंधित आपको इस एप्लीकेशन से संबंधित कोई समस्या है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका